What is up everyone and welcome back to Information Overdrive. So the channel is totally related about cars and bikes. So if you are interested in cars and bikes, please like the channel and subscribe to the video. So in this video, we will talk about engine oil. So let's get straight into the video. So if you have a car or a regular service, we will tell you a dialogue in the next time. So check the engine oil and change the engine oil. So we will tell you what we are doing in the next time. So what we are doing in the next time is why we are using the engine oil. So what we are doing in the next time is why we are using the engine oil. So what we are doing in the next time is why we are using the engine oil. So what we are doing in the next time is why we are using the engine oil. So what we are doing in the next time is why we are using the piston, piston rods, cams, crankshaft. So what we are doing in the next time is why we are using the lubrication is very important. इंजन ऑयल वाले तो पाती ना इन द पार्ट्स का ल्यूब्रिकेट पन्दर तो रोमांबे हेल्प पन्नो। तो ये पर इन्होर पॉइंट इंजन ऑयल वाले यह इंजन सोल्यूस पन्दर आगे बढ़ी ना इंजन वाला कूलिंग का। तो अपना मुनसून ना मरे इंजन वाले नरे मूविंग पार्ट्स जैसे लाइक पिस्टन्स, कैम्स, फॉलोअर्स, क्रैंकशाफ्ट इधर � so, if you look at the engine oil, the heat will help you reduce the heat. So, now the next season, why do you use the engine oil for the engine oil? Corrosion resistance. So, if you look at the engine oil, it has a fuel combustion. If the fuel combustion is leaking, it will leak harmful and corrosive acids. So, if you look at the acids, we will corrode the metallic parts easily. So, if you look at the engine oil, the corrosion will help you correct the corrosion. If we can correct this, we can tell you that over the years, there is a corrosion idea. But for the time being, the corrosion period is reduced by the engine oil. Why do we use the engine oil? Now, we will see the advantages of the engine oil. So, if we use the engine oil to use the engine oil, the engine oil will increase the lifespan. So, if we use the engine oil to use the engine oil, there is a friction and corrosion. So, if we use the engine oil to use the engine oil, the corrosion and friction produce the heat generator to wipe the engine oil. So, if you look at the engine oil, the engine oil increases and the engine oil doesn't have any problem, but it will be smoother to run it. So, the next advantage is the engine oil efficiency will increase. That means the engine oil will increase the mileage. So, if the engine oil is in an overheat condition, the engine oil will be heated by the sensors, the engine oil will be heated by the power and the engine oil will be reduced. In that time, the carburetor will go to the fuel fuel and the engine oil. If you have a lot of fuel, you can see the same amount of power produced. You can see that the fuel is more than 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 the fuel. So, if you use the engine oil, the temperature is more than the fuel and the engine oil is more than the fuel is more than the fuel. So, if you use the engine oil, the engine oil is more than the engine oil advantages. So, there are many grades in the engine oil, like 5W40, 10W40, 20W40. Now, we will see what the grade is in the grade code. Now, for example, let's take 10W40. So, we will see what the 10W40 and 40W40 is in the grade code. So, now, 10 and 40 is the viscosity index. The viscosity is the flow of fluid. Suppose, it is low. It is very easy to flow. It is very low. And we will see what the flow of viscosity is in the grade code. तेन उन्हें पता ही ना अवर सीकर फ्लो आ गए अदर रोबोवे स्लो आदा मूव आ गए रोबोवे स्लो आदा फ्लो आ गए तो पर तेन उन्हें विस्कोसिल इंडेक्स उन्हें पता ना रोबोवे हाई तेन उन्हें पता ना रोबोवे विस्कस फ्लुइड आदि तन्य उन्हें पता ना रोबोवे कमी विस्कोसिटी एक और फ्लुइड तो पर हम विस्कोसिटी and right side number one the that is 40. And the number one the na, viscosity index at 100 degrees centigrade. So if the left side the number one the na, viscosity index at cool temperature and right side like number one the na, viscosity index at high temperature. That is 0 degree centigrade and 100 degree centigrade. So if the viscosity index on the lower arco, our one the liquid on the thin arco. Tanni marir ka liquid on the patina viscosity is zero arco. Adi honey marir ka liquid on the patina viscosity index on the high arco. That means 40, 50 and the marirko. So for the 10 viscosity index on the other depict panadana, in general on the patina, conjo viscous arco. That means conjo thin arco at zero degree temperature. But this is 40 on the patina, either depict panadana, in general on the patina, rombo high viscous arco. That means honey allow con the viscosity at 100 degree temperature. So if we know that the fluid is less than the temperature is less than the temperature and the temperature is less than the temperature is less than the temperature. So if we apply this concept to the engine oil, it will be total of the engine oil. Why do you know that the engine oil is doing a lot of research and development? If you know the research and development, what do you know? The engine oil is cool and thin, that means the viscous is less than the viscous. That's why the viscosity index is less than the viscous. If the engine oil is running, the engine oil is less than the viscous. तो इन जनरल में इन जनरल विस्कोस चीज़ों ने कुछ आदि के मार्क करो। अदर नालों ने पाते हैं ना इधर ने सिलेपल एडिटिव्स ने ऐड पनेर पंगा सो डेट 
கம்மி டெம்பரேச்சரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விஸ்காசிட்டி கம்மியாக இருக்கணும் அண்ட் அதிக டெம்பரேச்சரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விஸ்காசிட்டி அதிகமாக இருக்கணும் ஸோ இப்போ இந்த கான்செப்ட் வந்து எங்கே எப்படி அப்ளை ஆக போகிறது நம்ம ஒரு ரியல் லைஃப்பில் பார்ப்போம் லேட் சப்போஸ் இப்போ நம்ம ஒரு கார் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் அந்த கார் வந்து இப்போ ஆஃப் கண்டிஷனில் இருக்குது அப்படின்னா இன்ஜினோட டெம்பரேச்சர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கோல்டாக இருக்கணும் இப்போ நார்மல் ஃபுல்ஜில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கம்மி டெம்பரேச்சரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா விஸ்காசிட்டி அதிகமாக இருக்கும் பட் இன்ஜின் ஆயில்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கம்மி டெம்பரேச்சரில் விஸ்காசிட்டி கம்மியாக இருக்கும் இது வந்து எங்கே எப்படி ஹெல்ப் பண்ண போகுதுன்னு பார்ப்போம் சப்போஸ் இப்போ வந்து இன்ஜின் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த இன்ஜின் ஆயில் வந்து எல்லா மூவிங் பார்ட்ஸ்க்கும் போனால் தான் எல்லா மூவிங் பார்ட்ஸும் ப்ராப்பராக லியூப்ரிகேட் ஆகும் இவ் சப்போஸ் இன்ஜின் ஆயில் வந்து ரொம்பவே விஸ்கஸாக இருக்குது ரொம்பவே கெட்டியாக இருக்குது அப்படின்னா எல்லா மூவிங் பார்ட்ஸாக ப்ராப்பராக உள்ளே போக முடியாது அண்ட் ப்ராப்பராக லியூப்ரிகேட் பண்ண முடியாது இவ் சப்போஸ் லூப்ரிகேஷன் வந்து பர்ஃபெக்டாக இல்லை அப்படின்னா நம்ம இன்னும் சொன்ன மாதிரி வண்டியோட லைஃப் ஸ்பேன் குறையும் வண்டியோட டெம்பரேச்சர் அதிகமாகச்சுனா ஃபியூல் கன்சம்ஷன் அதிகமாகும் ஸோ இப்போ இந்த அடிட்டிவ்ஸ்னால வந்து பார்த்திங்கன்னா கம்மி டெம்பரேச்சரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா விஸ்காசிட்டி கம்மியாக இருக்கும் ஸோ நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த இன்ஜின் ஆயில் உள்ள விஸ்காசிட்டி வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கிறதுனால இது எல்லா மூவிங் பார்ட்ஸ்க்குள்ளேயும் போய் இன்ஜினை வந்து ப்ராப்பராக லியூப்ரிகேட் பண்ணும் அண்ட் இப்போ இஃப் சப்போஸ் இன்ஜின் வந்து ஒரு ஃபைவ் ஹவர்ஸ் சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் இப்போ கண்டினியூஸாக ஓடிக்கிட்டே இருக்குது இன்ஜின் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ ஹண்ட்ரட் டிகிரி சென்டிகிரேட்டர் வந்து ரீச் பண்ணிடுச்சு இன்ஜின் வந்து ரொம்ப ஹாட்டாக இருக்குது அந்த கண்டிஷனில் வந்து பார்த்தோம்னா நார்மல் ஃபுட்ஜில் வந்து பார்த்தோம்னா ரொம்பவே தின்னாக இருக்கும் ஸோ இஃப் சப்போஸ் நம்ம இன்ஜின் ஆயில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த டெம்பரேச்சர் ரொம்ப தின்னாக இருந்துச்சு அப்படின்னு இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தோம்னா ஹீட்டிங் வந்து ரொம்பவே அதிகமாகிடும் ஸோ இன்ஜினோட பார்ட்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓவர் ஹீட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் இந்த இன்ஜினோட பார்ட்ஸ் ஓவர் ஹீட் ஆகிறதுனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜின் ஆயில் ரொம்பவே சூடாயிரும் ஸோ இஃப் சப்போஸ் வந்து இன்ஜின் ஆயில் வந்து ரொம்பவே ஹீட் ஆயிருச்சு இதோட விஸ்காசிட்டி வந்து ரொம்பவே குறைஞ்சிருச்சு அப்படின்னா இதால் ப்ராப்பராக லியூப்ரிகேட் பண்ண முடியாது ஸோ இப்போ இந்த இன்ஜின் வந்து இவ்வளோ ஹை ஸ்பீடில் ரன் ஆகிட்டு இருக்கும்போது இஃப் சப்போஸ் லியூப்ரிகேஷன் வந்து ப்ராப்பராக இல்லைன்னா இன்ஜின் வியரண்டியர் ஆகிறதுக்கு ரொம்பவே வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அதனால தான் இப்போ இந்த அடிட்டிவ்ஸ்லாம் வந்து இந்த இன்ஜினோட மிக்ஸ் பண்ணதுனால இப்போ இந்த ஹை டெம்பரேச்சர்லேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இன்ஜினோட விஸ்காசிட்டி ரொம்பவே அதிகமாக இருக்கும் ஸோ இப்போ இந்த ஹை விஸ்காசிட்டி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இன்ஜின் வந்து ப்ராப்பராக லியூப்ரிகேட் பண்ணுறதுக்கு அண்ட் ப்ராப்பராக ஃபங்க்ஷன் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணும் டென் டபிள்யூ ஃபார்ட்டின்ற இன்ஜின் ஆயில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் இன்ஜின் ஆயில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கிரேட்ஸ் இருக்கு ஜீரோ டபிள்யூ டுவெண்ட்டி ஜீரோ டபிள்யூ ஃபார்ட்டி டென் டபிள்யூ தேர்ட்டி டென் டபிள்யூ ஃபார்ட்டி அந்த மாதிரி நிறைய இன்ஜின் ஆயில்ஸ் இருக்கு இப்போ இத்தனை டைப் ஆஃப் இன்ஜின் ஆயில் கிரேட்ஸ் இருக்கிறதுனால எந்த டைப் ஆஃப் இன்ஜின் ஆயில் வந்து எந்த காரில் எந்த பைக்கில் வந்து போடணுன்றது இப்போ அடுத்த கொஷன் வரும் ஸோ இந்த டாபிக் வந்து நம்ம ஃபியூச்சர் இன்னொரு வீடியோவில் பார்ப்போம் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்த்தோம்னா இன்ஜின் ஆயில்லாம் என்ன அது வந்து ஏன் யூஸ் பண்ணுறோம் அதோட அட்வான்டேஜஸ் என்ன அதோட கிரேடிங் சிஸ்டம் என்ன அதோட கிரேடிங் சிஸ்டம் வந்து நம்ம ப்ராப்பராக புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ ஐ ஹோப் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தா வீடியோ லைக் பண்ணுங்கள் இந்த சேனலில